പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ യൂസിംഗ് ഡെസിമൽസ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മണി ലെങ്ത് വെയ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോർഷൻ മണിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്ര പൈസയാണ് വൺ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പൈസയാണ് വൺ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റുപ്പീസ് അപ്പൊ വൺ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ പൈസ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസ വൺ റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ വൺ പൈസ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഹൺഡ്രഡ് പൈസ വൺ റുപ്പി ആണെങ്കിൽ വൺ പൈസ എന്തായിരിക്കും ഈ വൺ റുപ്പിയെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വൺ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചല്ലേ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അത്രയും ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ വൺ ടു വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇങ്ങോട്ട് ഇടണം അതാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ റുപ്പീസ് അപ്പൊ വൺ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പൈസ നമുക്ക് എങ്ങനെ റുപ്പീസിൽ എഴുതാം വൺ പൈസ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പൈസ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ വൺ പൈസയെ നമ്മൾ റുപ്പീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പൈസ റുപ്പീസ് ആകാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പൈസയാണ് വൺ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൈസയെ റുപ്പീസിലാക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണോ ബിഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ബിഗിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ആക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്മോളിനെ ബിഗ് യൂണിറ്റ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിയേ പൈസയാണോ റുപ്പീസ് ആണോ ബിഗ് റുപ്പീസ് ആണ് ബിഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്മോൾ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുവാണ് ബിഗ് ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൈസയെ റുപ്പീസിലാക്കുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യും ഇനി നമ്മളോട് റുപ്പീസിനെ പൈസയാക്കാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ബിഗ് യൂണിറ്റിനെ സ്മോൾ ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അത് എത്ര കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കും എത്ര പൈസയാണ് വൺ റുപ്പീസ് എന്ന് നോക്കും ഇനി നമ്മളോട് ലെങ്ത് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് നോക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്ര പൈസയാണ് വൺ റുപ്പീസ് എന്ന് നോക്കും എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്മോളിനെ ബിഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി ബിഗിനെ സ്മോൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മോളിനെ ബിഗ് ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തേ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്തു അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതെന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ ടു സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ടു പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അതാണ് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഫൈവ് പൈസ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റുപ്പീസിലാക്കും ഫൈവ് പൈസ റുപ്പീസിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതെന്തായി ഇത് റുപ്പീസിലായി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ടു പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട്
ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ തിങ്സിന്റെ ഒക്കെ മെഷർമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു റൂമിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റിമീറ്ററും മീറ്ററും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണോ മീറ്റർ ആണോ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ മീറ്റർ ഈസ് ബിഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്മോളിനെ ബിഗ് ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്മോളിനെ ബിഗ് ആക്കുവാണ് സ്മോളിനെ ബിഗ് ആക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ വൺ ബൈ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ മീറ്ററിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയി ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇനി നോക്കിയെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്ററിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഇത് വൺ മീറ്ററിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ മീറ്റർ ആണ് എന്ന് എഴുതാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വൺ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു മെഷർമെന്റ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കണം ഇത് ഹൺഡ്രഡിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലാണോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇനി ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ ആയി അപ്പൊ ലെങ്തില് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് വൺ മീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെയിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമും കിലോഗ്രാമും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഗ്രാം ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ എത്ര ഗ്രാം ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം ഇവിടെ വരുന്ന ഉടനെ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം ഇനി നോക്കിയേ വൺ ഗ്രാം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ 
ഇവിടുന്ന് ത്രീ പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകും വൺ ടു ത്രീ എവിടെ ഡോട്ട് ഇടും ത്രീയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈ അടുത്ത ഒരെണ്ണം ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഗ്രാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തില് നോക്കിയേ ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ എത്ര ഗ്രാം ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇതിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ എന്ത് വരും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ഈസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം ഇനി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം ഇതിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ തൗസൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ത്രീ പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോന്നു അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ എന്ത് കിട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ പൈസ റുപ്പീസ് ആക്കുമ്പോഴും എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് പൈസയാണ് വൺ റുപ്പീസ് ഇനി നോക്കി ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ തൗസൻഡ് വന്നു മനസ്സിലായല്ലോ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം ഇനി നോക്കി ഈ മീറ്ററിനെ നമ്മളോട് കിലോമീറ്ററിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്യണം മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്ററിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര മീറ്റർ ആണ് വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എത്ര മീറ്റർ ആണ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് വൺ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യണം മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യണം ഇനി മില്ലിമീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാനാ പറയുന്നത് കിലോ എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്യണം എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ നോക്കണം എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോറുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണ